ಇವತ್ತಿನ ಮೆಘಾ ಸುದ್ದಿ ಆನೆಗಳ ದುರ್ಮರಣ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಆನೆಗಳ ಸಾವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆನೆಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾವೆ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಕೆಲವೊಂದು ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಆನೆಗಳ ಆ ದೃಶ್ಯಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮನಮೋಹಕ ಏನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಇರ್ಬೋದು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಇರ್ಬೋದು ಕೇರಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದೇ ಆ ಆನೆಗಳು ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದೇ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದುಕ್ ಹಿಡ್ಕೋತೀವಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದೊನ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೋತೀವಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಆ ಆನೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಈ ಆನೆ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೋ ಅನಿವಾರ್ಯವೋ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವ ಮತ್ತು ಈ ಆನೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಹೆಂಗಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದಾಗ ಮಾನವ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗಿಡಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮರಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೀವ ಸಂಕುಲಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತಹ ಆನೆಗಳಿರ್ಬೋದು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಆನೆಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡೋಣ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಕಾಡಿನ ಸಂಪತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಆನೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮಾನವನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನು ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಆನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸಾವು ಕೂಡ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳು ಸಾವಿಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಯ ಸ್ಪರ್ಶ ಅದರಿಂದಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವುಗಳಾಗ್ತಿರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸವೇ ಸರಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ತಗುಲಿ ಏಳು ಆನೆಗಳು ದುರ್ಮರಣಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಾವೆ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆನೆಗಳು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾವೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನವ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆನೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನತ್ತ ತಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ನೋಡಬಹುದು ರಾಜ್ಯದ ಕಾಡಿಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆಗಳು ಸಾವಿಗೀಡಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಯ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯರು ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅವರ ಕಳವಳಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆನೆ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಆನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಆನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ವನ್ಯಜೀವಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿಗೆ ಬರದಂತೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಡ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಆನೆಗಳು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾವೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ಗೆ ಏಳು ಕಾಡಾನೆಗಳು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಕಾಲ ಬರುವ ಮುಂಚೆಯೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಪರ್ಶ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆನೆಗಳು ಸಾವಿಗೀಡಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಆರು
ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳಾಗಬಾರ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾನವ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋ ತನ್ನ ಸೇಫ್ಟಿಗೋ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅದು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರಕವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿ ಆನೆಗಳು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ ಮಂಡ್ಯ ಕೊಪ್ಪ ಬೆಳಗಿರಿ ರಂಗನಾಥ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನಾಗರಹೊಳೆಯ ಡಿ ಬಿ ಕುಪ್ಪೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಆನೆಗಳು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾದರೆ ವೈಫಲ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಆನೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವಿಫಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕೈ ಮೀರಿ ಇಂಥ ದುರ್ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ರೈತರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗೃತಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಮೂಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ರೈತರು ಅಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದ ರೈತರು ಅಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ವನ್ಯದ ಜೊತೆ ಕಾಡಿನ ಜೊತೆ ಅರಣ್ಯದ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳ ಪಲ್ಸ್ ನಾಡಿ ಬೆಳೀತ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಸಾವುಗಳಾಗ್ತಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಿಷಾದನೀಯ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳದಂತೆ ಆನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಇರ್ಬೋದು ಆನೆ ಮತ್ತು ಮಾನವನ ಸಂಘರ್ಷ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ ಅಂತ ನಾವು ಯಾಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳು ಇದ್ದಾವ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ಪಾತ್ರ ಏನು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಗಂಭೀರ ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಚಾರ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳದಂತೆ ಆನೆಗಳ ದುರ್ಮರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾದರೂ ಕಷ್ಟವೇ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾದರೂ ಕಷ್ಟವೇ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಕಷ್ಟವೇ ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಕಷ್ಟವೇ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅನುಮಾ ಅನುಪಾತ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಕಷ್ಟವೇ ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಕಷ್ಟವೇ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹುಲಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ ಹುಲಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅಂಥ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಆನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ನಾಗರಿಕರ ಪಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯರ ಪಾತ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪಾತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೇಗದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಚಾರ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಊಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ನಾವು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೇ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಾವು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಆನೆಗಳ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಲಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ನಡೆಸೋಣ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ತಜ್ಞರಾಗಿರುವಂತಹ ಜೋಸೆಫ್ ಹೂವರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ತನಕ ಒಂದು ಮಾತನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆನೆಗಳ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆನೆ ಅಂದರೆ ಗಜ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ದೇಹ ಅದಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ನೋಡುವಾಗಲೇ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಥೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಥ ಆನೆಯನ್ನು ದೈವ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ
ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏಷ್ಯನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಅಂದಾಜು ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಆನೆಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಆರರಿಂದ ಏಳು ಸಾವಿರ ಆನೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಶೇಕಡ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆನೆ ಬರೀ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯ ಒಂದು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಈ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದನೂ ಸಹಿತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಆನೆಗಳ ಪಾತ್ರ ಕಥೆಗಳು ಅದರದ್ದು ರೀತಿ ನೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೌಮ್ಯ ಇದೆ ಮನುಷ್ಯರ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೂ ಆನೆಗಳ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾದ ನಂಟಿದೆ ನಾವು ಏನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಎಮೋಷನ್ಸ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅದಷ್ಟು ಎಮೋಷನ್ಸನ್ನು ಆನೆಗಳಲ್ಲಿದೆ ಆನೆಗಳು ಅಳ್ತವೆ ಆನೆಗಳು ನಗ್ತವೆ ಆನೆಗಳು ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಆನೆಗಳಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅತ್ತೆ ಮಗ ಮಕ್ಕಳು ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಆನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ಜೀವನ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೋಲಿಕೆ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಜ ನಿಜ ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ ನೋಡುವ ಜನ ನೋಡುವ ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡೋದ್ರೆ ಸರಳ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟು ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಜೋಸೆಫ್ ಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆನೆಗಳು ಹೇಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅರಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ರೋಲು ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಏನಂದರೆ ನಮಗೂ ಏನೋ ಆನೆ ಇದೆ ಪಾಠಗಾತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಡೋದು ಅದು ರೋಲ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ರೋಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಂತ ತಿಳಬೇಕು ಅದನ್ನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ ಓಕೆ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕಾಡು ಬೆಳೀತಾ ಇರೋದು ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋತಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಆನೆಗಳಿಂದ ಬರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೆಲವು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಟ್ ಆನೆಗಳದ್ದು ಇರೋ ಪಾತ್ರ ಜನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ದುಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಎನ್ರಿಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಪಾಪ ರೈತರು ಅವ್ರ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಆ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೂ ಅವ್ರ ನಮ್ಮ ಆನೆಗೆ ಭಾಳ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಅದಂತೂ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಣೇಶ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದನ್ನು ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ದೇವ್ರ ಥರ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೈಮಿಗೆ ಇದು ಆಗತ್ತೆ ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಆನೆಗಳೇ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಟೈಗರ್ ಫ್ಲಾಗ್ಶಿಪ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅದು ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲ ಇಂದ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ರೋಲ್ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಅದು ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕು ಮುಂದಿದಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳೆಸಿಲ್ಲ ಹೌದು ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಬಂದಿರೋದು ಹಾಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೀಟ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್ ಇರಲಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ವೆ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ದಟ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇದು ಮರಗಳು ಬೆಳೆಯೋದು ಹ
ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದೀವಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಅವ್ರಿಗಿರೋ ಸೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ನಾವು ಹಾಳು ಮಾಡೋಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಿದೆ ಅದು ಹಾರ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ದೇ ಪ್ಲೇ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ರೋಲ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಕಂಪೇರೇಬಲ್ ಅದು ಒಂದೇ ಜಾಗ ಏನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಮರಿ ಸತ್ತಿ ಗಿದ್ದಾಗ ಬಿಟ್ಟೇ ಹೋಗಲ್ಲ ಎರಡು ದಿವಸ ಹೌದೌದು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೀರು ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಟಿಯರ್ಸು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಒಂಥರ ದಟ್ ಇಮೋಷನ್ ಬೈಂಡಿಂಗು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಇವರೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐ ಅಗ್ರಿ ಸರ್ ಸರ್ ಆನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದಾಗ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್ ನೋಡಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಎಲ್ಲವೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ನಾವು ಏನು ಹೋಮೋಸೆಪಿಯನ್ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಜಾತಿ ಇದ್ದೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಅದೇ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೀಷೀಸನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಆನೆ ಅನ್ನೋದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ಈ ಕಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಜಿರಳೆಯಿಂದ ಇದು ಜೇಡಾಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇರುವೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಪ್ ಟು ಆನೆವರೆಗೂ ನಾವೇನೊಂದು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ ಆನ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಚೈನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಾವು ಆನೆ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಒಂದು ಸಸ್ಯನ್ನೇ ತಿಂದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಐದು ಟನ್ ದೇಹ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ ಅದು ಬಲಶಾಲಿ ಬಲಶಾಲಿ ತಿಂದಂತಹ ಆಹಾರದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಅದರ ಒಂದು ಸಗಣಿಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಬೀಜಗಳು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಸೀಡ್ ಅದು ಬಹಳ ಬೇಗ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರೊ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಸಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಹಿಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಬೀಜಗಳು ಕಾಡನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಗೋಂಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೈಫನ್ನು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ರೋಲ್ ಆಗಬೇಕು ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಪಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆನೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಆನೆಗಳು ತೊ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ದಂಗೆ ಆರು ಸಾವಿರ ಆನೆಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರೋದು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಆನೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪಲ್ಲೇ ಒಂದು ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆನೆ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಆನೆಗಳು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಆನೆಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಜೀವನ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಕಾಡು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿಯೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸಮತೋಲನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಆನೆಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಸರ್ ಅದರ ಸಂತತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಈಗ ನಾವು ಸುಮಾರು ಈಗ ಒಂದು ಶತಮಾನದ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಆನೆ ಇತ್ತು ಅದೇನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿತ್ತು ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ 
ಆ ಬಂದು ರೋಡ್ ಪಕ್ಕ ನೋಡುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಯಾವುದು ಇನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕಳಿಸಿ ತಾನು ಮುಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಆನೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಇನ್ಯಾವ್ದಾರ ಮರಿಗಳು ಉಳಿದಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಹೋಗುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಈ ಈ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅದು ಸೊ ನಮಗೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅದರದ್ದು ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದರ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಜೋಸೆಫ್ ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳುವಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೆಸರಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಈ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನು ಆನೆಗಳನ್ನು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಹೊರಡಿ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಈಗ ಹೆಲಿಫೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇನು ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಳು ಹಣೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಯೂಟ್ ಹಾಕಿದೆ ಅದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆರು ಸಾವಿರ ನಂಬ ಹಾಣೆಗಳಿದೆ ಆರು ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಾಕಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ದ ಜೈನ್ ಪೂಲ್ ವಿಲ್ಗೂ ಜಿರೋಲಜಿದು ಬೇಕಂಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಆ ಕಡೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಕೋಚಿಂಗು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಗುಂಡಾಕ್ತಾರೆ ಅದು ದಂತ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟಸ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ಹೈವೇರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪಾಯ್ಸನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೂಟ್ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ತಿನ್ನೋ ತಿನ್ನೋ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಬಾಂಬ್ ಆಗಿ ಇಂಜುರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಡೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಳ್ಳೇದು ಆಗ್ತಾ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ ಬಾಂಬು ಬಟ್ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ತಮಿಳ್ನಾಡುಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾಯ್ಸನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಹೇಳೋದಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಉಳಿಸ್ತೀವಿ ಕಾಡು ಉಳಿಸ್ತೀವಿ ಜನಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ವನ್ಯಜೀವಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಂದಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಇದು ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನ್ಬೇಕು ಇದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬೇಕಾ ಇರೋದು ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರೋದಂದರೆ ಎಸ್ ಇನ್ನು ಇಯರ್ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಟೈಗರ್ಸ್ ಆಯುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗೆ ಇನ್ನು ಇಯರ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಡೈ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏನು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಯೂಷನ್ ಈ ಥರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐದರ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಹರ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡೋದು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ಗೆ ಹಣೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ವೈಲ್ಡ್ ಬೋರ್ ಬಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಉಳಿಯಲ್ಲ ನೀವು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋ ಬದಲು ನಿಮ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಒಂದೊಂದು ಮೂರು ಮೂರು ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋಕೆ ಬೆಳೆ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂದ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೌ ಡು ವಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ದೆನ್ ಈಗ ಫಾರ್ಮರ್ ಯಾರು ಬೇಕಂತ ಸಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಅವರ ಕೇವಲ ಅವರು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದು ಎತ್ತ ಟೈಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ 
ನಿಜ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಏನಂದ್ರೆ ರೈತ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ವರ್ಷ ಇಡೀ ತನ್ನ ಜಮೀನು ಇರೋಂತ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆನ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಕೈಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದ ಅವನು ಇಡೀ ವರ್ಷ ಬೆಳೆದಂತ ಬೆಳೆನ ಒಂದು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಬೇಡ ಒಂದು ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ತಿನ್ನೋ ಅಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ನೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಭಾಗ ತಿಂದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಭಾಗ ಓಡಾಡಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಆನೆ ದೇಹ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಆನೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನ ಓಡಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಪೂರ್ತಿ ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡ್ತಾನೆ ರೈತ ತಾನು ಬೆಳೆದಂತಹದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗಿದೆ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡೆ ಇಲಾಖೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಗ್ರೇಷಿಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಇವನಿಗೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಲಕ್ಷಣ ಆಗಿದೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಕೊಡೋಕೆ ಆಗದೆ ಇದು ಸಹಿತ ಎಕ್ಸ್ಗ್ರೇಷಿಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಇತ್ತು ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಬಹಳ ನಿಧಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಈಗ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ತರುವಂಥದ್ದರಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಇವಾಗ ಈವನ್ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೇ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆನೆ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಆತನ ಅರ್ಜಿನ ಅಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡು ಅವರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಈಗ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎಫ್ ಹೋಗಿ ಬಂದು ರೇಂಜ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎ ಸಿ ಎಫ್ಗೆ ಬಂದು ಡಿ ಸಿ ಎಫ್ಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓ ಎಮ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ತರುವಂಥದ್ದು ಎರಡನೇ ಭಾಗವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಸರಿ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಪರಿಹಾರದ ಕುರಿತಂತೆ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಈಗ ನೋಡಿ ಮುಂಚೆ ನಾವು ರಾಗಿ ಜೋಳ ಇಂಥವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಹದಿನೆಂಟು ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ವಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ರಾಪ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಡೆತ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಇದೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಐದು ಲಕ್ಷ ಆಯಿತು ಸತ್ತು ಹೋದಾಗ ಏಳುವರೆ ಲಕ್ಷ ಆಯಿತು ಈಗ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇಂಜುರಿ ಆದರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇಂಜುರಿ ಆದರೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರದವರೆಗೂ ಇಂಜುರಿ ಆದರೆ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಕೊಡೋವಂಥದ್ದಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದು ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆನೆಗಳು ಹೇಗೆ ಮುಖ್ಯನೋ ನಮಗೆ ರೈತರ ಜೀವನವೂ ಮುಖ್ಯ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಯು ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಮಂತ್ರ ನನಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ನನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ವನ್ಯಜೀವಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಂಥ ಕೆಲವೇ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಅಳವಡಿಕೆ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಇರಬಹುದು ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರಬಹುದು ನಾವು ಅತಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆದಂತಹ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟು ಆನೆ ಬರಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬೆಳೆದ ಇರಕ್ಕೂ ಆಗದೆ 
ಸೊ ಆ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬರಬೇಕು ಕೂಡಲೇ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರು ಈ ಥರ ಯಾರು ತಂತಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕೇಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಝೋ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಕಮಿಟಿ ಇದೆ ರಿಸರ್ವ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಆರ್ ಎಫ್ ಒ ಅಥವಾ ಎ ಸಿ ಎಫ್ ಒ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರು ಪಂಚಾಯತ್ ಒಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ರೆವಿನ್ಯೂ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಇದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಯಾರು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರ ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಓವರ್ ಹೆಡಿಂದ ಲೈನ್ ತೊಗೊಂಡು ಇವರು ಗೇಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ಕಮಿಟಿಗಳಿದೆ ಅದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅದು ಯಾಕೋ ಹಾಕ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವಾಗೂ ಎಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಂಗ್ ಫಾಲೋಡ್ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಒಂದು ಆಗಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾನಿಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಮಾನಿಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅವ್ರ ಕಮಿಟಿ ಇರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಹೋಗಲಿ ಲೆಟ್ ದಮ್ ಟಾಕ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ರೈತರಿಂದ ನಾವು ಬದುಕಿರೋರು ಬದುಕಿರೋದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದಮ್ ಆಲ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಲೆಟ್ ಶೋ ಲಿಟ್ಲ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೊ ಆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಅವರು ಖುಷಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಥರ ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಅದು ಬೇಸರ ಆಗಿದೆ ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ವಿನ್ ದಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸರ್ ಈಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಂಶಯ ಈಗ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಕಾಡು ಮೃಗಗಳು ಅಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ಮೃಗ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಥರದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಈಗ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ಆನೆ ಅಂದಾಗ ಇವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ರು ಕ್ರಾಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಏಕೈಕಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏಕಾಏಕಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫುಡ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕೆ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪಕ್ಕ ಇರೋರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇಂತಿಂಥ ಕ್ರಾಪ್ ಹಾಕಬೇಡಿ ಆಣೆಗಳು ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ರೈತರಿಗೆ ನೀವು ಪುಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದೇ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಅವ್ರಿಗಿದೆ ಜೀವನ ಇದೆ ಸೊ ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರಾಪ್ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬದುಕಲ್ವಾ ಬದುಕಬೇಕು ಬಾಳ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಅಂತೀವಿ ಕಬ್ಬು ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಅಂತೀವಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅದು ಬೇಗ ಹಣ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನ ಜನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಸೊ ಹೌ ವಿ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಆಸ್ ಟು ಬಿ ವಿಲೇಜ್ ಕಮಿಟಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಆನ್ ಪೇಪರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು ದೇರ್ ಆಸ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಕರೆದ್ರೆ ಐ ಮೆಟ್ ಯು ಸೊ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೌದು ಇದು ಹಾಕ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಸೊ ದೇರ್ ಆಸ್ ಟು ಬಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಈಗ ಅವ್ರನ್ನೊಬ್ರು ಇಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಿಪುರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಯ್ತು ಏಡಿಯಾಲ ಕಡೆ ಒಂದು ಹಾನೆ ಸತ್ತೋಯ್ತು ಓಂಕಾರ ಏಡಿಯಾಲ ಮಧ್ಯ ಈಗ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿದು ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬೇಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ ಬಟ್ ಅವ್ರ ಹಿಂಸೆ ನೋಡಿ ಹೌದು ಹೌದು ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ನೋಡಿರೋ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅವಳಿಗೆ
ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳೋದು ನಮಗೆ ನಾವು ಇವ್ರ ಥರನೇ ಇರಬೇಕು ಸಿಗಬಾರ್ದು ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಐ ಎಫ್ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ವಿಶ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಯಿತು ಗಲಾಟೆಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿಪುರ್ ಹೋಯ್ತು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಪ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಬಿ ಆರ್ ಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಪ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ನಾಗರೋಳೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅ ಪ್ರೈಮ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೇಳೋದಷ್ಟು ವೆರಿ ಟ್ರೂ ವೆರಿ ಟ್ರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಓವರ್ ದ ಆರ್ Hmm. they might be earning 2 and 1/2 lakhs hmm. they might come from a royal family it doesn't okay. matter to us ali daga ground ho janakke chenang note kuli correct correct raitrige sulpa maatadi mane mane go hogi yenu agala on committee meeting maadi hmm. aa sevege thane orali recruit agirtare right they got go hogi maatadi allo bridro obba bana helode onde one example obba bandipur olige benki mele benki ರೈಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಒಬ್ಬರು ಬಂದರು ನೈನ್ ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ಬಂದರು ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಊರು ಜನ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ಇವ್ರು ನಟೇಶನ್ ಬಂದರು ಎಲ್ಲ ಬಂದದ್ದು ಇದ್ದಿದ್ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ರೈಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಿ ಶ್ರೀ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ ಹೌದು ಬನ್ನಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ದಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಓಕೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಯು ಕೆ ನಾಟ್ ಬಿ ಸಿಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಟ್ರಬಲ್ ವಿತ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಗೋ ಟು ದೆಮ್ ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಮ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಅಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇದು ಆಗಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲದ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಸರ್ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾರೆ ಬರುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇರ್ಬೋದು ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಸುಂದರ ವಾದವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇವರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದು ನಾನು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಅನುಭವ ನನಗಿದೆ ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಇರಬೇಕು ಪ್ಯಾಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಪ್ಯಾಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆವಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಇದು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ವರ್ಡ್ ಅದು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ವರ್ಡ್ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನಿಸ್ಟ್ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಳಜಿ ಇರುವಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈವನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನೋಡಿ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಕನಕ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಈ ಆನೆ ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರು ಜನ ಸತ್ತು ಹೋದರು ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಅದು ಯಾಕೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಆ ಥರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರೇ ಕನಕ್ಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪರಿಹಾರದ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಅವಾಗ ಒಂದು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಒಂದು ಇದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸುಮಾರು ಏಳು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಆನೆ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಅಂ
ಈಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಸಾಧಾರಣ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ಇಪ್ಪತ್ತು ವ್ಯಾ ವೋಲ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕೈ ಜುಮ್ ಅನ್ನುತ್ತೆ ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಮೂರು ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಕೆ ವಿ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರ ವೋಲ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೋದಾಗ ಆನೆ ಏನಾರ ಸೊಂಡ್ಲು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಶಾಕ್ ಹೊಡ ಸತ್ತೋದಾಗ ವಾಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇದು ಟ್ರಾಮಾ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅದ್ರ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಆನೆ ಸೊಂಡ್ಲು ಒಳ್ಳೆ ಕಬ್ಬಿಣದ್ದು ಪಿಲ್ಲರ್ ಆದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಸೊ ಶಾಕ್ ಅದು ತಡೆಯಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕನೆಕ್ಷನನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಪಾಲ್ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯೂ ಕೇಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಚಿಂಗ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೊಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ರೈತರದ್ದು ನಾನು ಒಂದು ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿರ್ ಘಟ್ಟ ಇನ್ನೆಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ರೈತರ ಹೊಲ ಒಂದು ಸೌತೆಕಾಯಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಒಂದು ಹೊಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂತಹ ಜಮೀನದು ಇದೇನಾಗಿದೆ ಈ ರೈಲ್ವೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡನ್ನು ಸಹಿತ ದಾಟಿ ಹೋಗಿ ಮೇದಿದೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಮೂರು ಮೂರುವರೆ ತನಕನೂ ಮೇದಿದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಹೀಗೆ ಸೊಂಡ್ಲಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಎಳೆಯುವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಲೈವ್ ವೈರ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ತಾಕಿದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಕ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಊಟ ಆಗಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಸತ್ತೋಗಿತ್ತು ಪಿ ಎಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಿ ಎಮ್ಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಶಾಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಕ್ ಆಗಿ ಸತ್ತೋಗಿರೋ ಅಂಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಗೇನ್ ಸಾವ್ ಆಗಲ್ಲ ನರಳುತ್ತೆ ನರಳಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಸಾವಾದರೂ ಸಹಿತ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ನರಳಲೇಬೇಕು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ನೀವೇ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ಅಂತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಾವಿರಾರು ಉಲ್ಟನ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೈಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಬಲ್ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಸೆಟ್ದೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ನಮಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಮಿಟೀಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆಗಾಗ ಲೆಟ್ರ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದು ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಸ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಆಗೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಓ ಇ ಎಫ್ ಸಿ ಸಿನವರು ಸಹಿತ ಕೆಲವು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸನ್ನು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಏನಂದರೆ ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದರೂ ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತಡಿಗಿನ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಲೈನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಸ್ಯಾಗ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಲೈನನ್ನು ಇಂಥ ಸ್ಪಾಟ್ಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ಹೋಗಿ ನೀವು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಟನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆನೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಂಟು ಅಡಿ ಒಂಬತ್ತು ಅಡಿ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಸೊಂಡ್ಲು ಸಹಿತ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮೂರು ಅಡಿ ಎಂಟು ಮೂರು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಅಡಿ ತನಕನೂ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಬೇಕು ಏನು ಇರಬಾರ್ದು ಸೊ ದಟ್ ಅದು ಸೊಂಡ್ಲು ಎತ್ತಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಲೈವ್ ವೈರ್ನ ನೀವು ತಂತಿ ಬೆಲೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಬೆಲೆ ಯಾಕೆ ಯಾವುದು ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಪಾಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಸೋಲಾರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋಲಾರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ನಮ್ಗೇನು ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ಬೇಲಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಜನ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇವನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಹಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಹಿತ ಶೇಕಡ ಐವತ್ತು ಐವತ್ತು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಒಂದು ಎನರ್ಜೈಸರು ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಲು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಈಗ ಬೆಳೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಂತಲೇ ವಿದ್
ಅವಾಗ ಪ್ರಾಣಿನೇ ಅಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಸಹಿತ ಕಷ್ಟ ಯಾರು ಹೋದ್ರು ಸತ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ರಿಸ್ಕಿ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಹಾ ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಂಥದನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂಥದ್ರಿಂದ ಆಗುವಂತ ತೊಂದರೆಗಳೇನು ಸಪೋಸ್ ಅದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗೂ ಸಹಿತ ಇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಟು ಹಂಟಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೈನ್ ಆಫ್ ದ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಹಂಟಿಂಗ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ನಿಮಗೆ ಏಳು ವರ್ಷ ಸಜೆ ಇರುವಂಥದ್ದಿದೆ ಜೈಲು ವಾಸ ಇರುವಂಥದ್ದಿದೆ ಅಂಥದ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಾಡಿ ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನಾವು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವೆಲ್ ಗುಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾರು ಇರಬೇಕು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಜನ ಬೇಕು ಈಗ ಯಾರನ್ನೋ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಈ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ನೀನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಈಗ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಡಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಿ ಜನ ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದು ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಸತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿದವ್ರು ಈಗ ಒಬ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ದೋಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಯೋಚಿಸ್ಬೇಕು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರ್ಗಾರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ ತಿಂಗಳಿಂದ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟುಡೇ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಆಮೇಲೆ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಕ್ಲೂ ಆಫ್ ವಾಟ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ದೇರ್ ಸೊ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲ್ಲ ವನ್ಯಜೀವಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ಸ್ಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೆ ಇದು ಮೋಟ ಈಗ ಹೇಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ದಿ ಇಶ್ಯೂ ಇಸ್ ಪೀಪಲ್ ವಾಂಟ್ ಐದರ್ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಆರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಬರೋದು ಬಹಳ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಪ್ಯಾಶನ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಷ್ಟ ಪಡೋಕೆ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು ಈಗ ಬರೋರೆಲ್ಲ ಆ ಕಷ್ಟ ಪಡೋಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ವಾಟ್ ಐ ಹವ್ ಸೀನ್ ವಾಟ್ ಐ ಎಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಟುಡೇ ಅಂದರೆ ಅದು ವಾಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸೊ ದಿಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಮೋರ್ ಆ ಫಾಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಗ ಟೈಗರ್ ಇದನ್ನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತಾರೆ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಂಫರ್ಟ್ ಎಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಬಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ಯು ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಈಗ ನೀವು ಫೀಲ್ಡ್ ಹೋದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಈಗ ಆಸ್ತ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ದೆಮ್ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಅಪೀಲ್ ಟು ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಈಗ ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಆರ್ ಫೋಗಳ ರೇಂಜ್ ರೇಂಜರ್ಸ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸರ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಆನೆಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಣೆಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲ ವನ್ಯಜೀವಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ವನ್ಯಜೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಇಲ್ಲ ಕಾಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗಾನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಇರೋ ಕಾರ್ಡ್ ನ ಬಿಡಿ ನೀವು ಐದು ಲಕ್ಷ ಐದು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಮರ ಹಾಕೋತೀರಾ ಸ್ಯಾಪ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ನಾಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ
ಆನೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಆನೆ ಪಾತ್ರ ಏನು ಆನೆನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಜೋಸೆಫ್ ಹೂವರ್ ಅವರು ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಜ ಅಂದರೆ ಆನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತೀಯರ ಪಾಲಿಗೆ ಆನೆ ಅಂದರೆ ದೈವವೇ ಸರಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತೋಟಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಆನೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಅಥವಾ ಮತ್ತೇನೋ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು ನಾಗರಿಕರಿರ್ಬೋದು ರೈತರಿರ್ಬೋದು ಇಂಥ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ ನೋಡ್ತಾರೆ ಜಿ ಕನ್ನಡ